কিন্তু আমি খুব প্রাউড যে বাংলা লিঙ্ক আসার পরে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে মানে দামটা কমে কমাতে পেরেছিলাম একজনের জন্য যত স্পেকট্রাম দরকার আমাদের সবচেয়ে বেশি সেই জন্য আমরা স্পিডটা বেশি দিতে পারছি কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের হচ্ছে টোব্যাকোর মতো মানে উইচ ইজ আনবিলিভেবল তো ট্যাক্স কিন্তু কমালে আমরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে ডিভ্যালুয়েশন হলো টাকা ডিভ্যালুয়েশন এটাতে কিন্তু আমাদের বড় একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে 24 উইল বি ডিফিকাল্ট ইন্ট্রোডিউসিং দা অল নিউ জমুনা ব্যাংক ওয়েলকাম টু আ নিউ ইরা অফ ব্যাংকিং জমুনা ব্যাংক ব্যাংকিং রিইমাজিন প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি যমুনা ব্যাংক প্রেসিডেন্ট টিভিএস কর্পোরেট টক্সে দর্শক আমাদের সঙ্গে আজকে স্টুডিওতে অতিথি হিসেবে আছেন বাংলা লিঙ্ক বাংলাদেশের অন্যতম মোবাইল ফোন অপারেটর আমরা জানি তো বাংলা লিঙ্কের চিফ কর্পোরেট অ্যান্ড রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স অফিসার তৈমুর রহমান দর্শক আমরা যদি তার একটু পরিচয় দেয় প্রায় তিন দশকের অভিজ্ঞতা এই টেকনোলজি অ্যান্ড টেলিকম ইন্ডাস্ট্রিতে এরিকসারে কাজ করেছেন গ্রামীণ ফোনে কাজ করেছেন তারপরে বাংলা লিঙ্কে করছেন এখন অনেক বছর ধরে সো দর্শক আমরা বাংলাদেশে জানি যে মোবাইল ফোন এখন কিন্তু জীবনেরই একটা অংশ প্রত্যেকেরই সেটা একটা গ্রামের সাধারণ কৃষকের থেকে শুরু করে ঢাকাতে যারা রিক্সা চালাচ্ছে সবার জন্য কিন্তু আসলে এটা জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়েছে এটা কেউ আসলে অ্যাভয়েড করা ডিফিকাল্ট সো এই যে টেলকো ইন্ডাস্ট্রি দর্শক কেমন আছে কি কেমন চলছে বাংলাদেশে এটা প্রায় পঁচিশ বছরের ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট সেক্টরে তো এটা আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে টেলকো ইন্ডাস্ট্রি চলছে বাংলাদেশের আমরা জানি দর্শক অর্থনীতির বিভিন্ন ইন্ডিকেটরে কিছু চাপ আমরা লক্ষ্য করছি অনেক দিন ধরে এবং সামনে আসলে কীরকম হতে পারে এই টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশের অর্থনীতির সাথে আরও কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড হতে পারে সো দর্শক এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমাদের আজকের গেস্টের সঙ্গে দর্শক আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি মিস্টার তৈমুর রহমান তৈমুর ভাই আপনাকে স্বাগতম টিভি স্টুডিওতে তৈমুর ভাই বলছিলাম যে এই যে টেলকো ইন্ডাস্ট্রি উনিশশো সালে প্রাইভেট সেক্টর শুরু করলো তার আগে সিটি সেল করেছিল বাট সেটার স্কেলটা খুবই কম ছিল তো আফটার টু থাউজেন্ড এটা আসলে এটার গ্রোথটা শুরু হয় তো আপনারা তারপরে এসেছেন বাংলা লিঙ্ক তো বাংলাদেশে এখন টেলিকম ইন্ডাস্ট্রি এখন কি অবস্থা আপনি যদি ব্রিফলি দর্শকদের সাথে একটু শেয়ার করেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি জানেন যে সাতানব্বই থেকে আপনি যেটা বলেন যে আমাদের মোবাইল অপারেশন শুরু হয়েছে তখন কিন্তু তিনটা অপারেটরকে লাইসেন্স দেওয়া হয়েছিল সিটি সেল তো ছিল আগে থেকে ছিল গ্রামীণ ফোন সেবা এবং তখনকার রবি ছিল না তখন ছিল একেটেল এটেল এখন যেটা রবি হয়েছে আর কি তারপর পরে কিন্তু আবার এয়ারটেলকেও দেওয়া হয়েছিল যেটা পরে এয়ারটেল এবং রবি মার্জ হয়েছিল দুই হাজার দশের দিকে এখন যদি আমি বলি যে বাংলা লিঙ্ক কখন এসছে বাংলা লিঙ্ক আসছে দুই হাজার পাঁচ সালে প্রায় সাত আট বছর পরে অন্যরা আসার পরে সেবা টেলিকম তখন ছিল যখন দুই হাজার পাঁচ সালে কিন্তু গ্রামীণ ফোন এবং একেটেল অনেক এগিয়ে গিয়েছিল তখন সেবা কিন্তু তখন ওরকম এক্সপ্যান্ড করেনি পঞ্চাশ ষাটটা সাইট ছিল বাংলা লিঙ্ক আসার পরে এক্সপ্যানশানটা হলো এবং আমি খুব প্রাউড যে বাংলা লিঙ্ক আসার পরে কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে আমরা মানে মানুষের মানে দামটা কমে কমাতে পেরেছিলাম মানুষ যাতে অ্যাফোর্ডেবিলিটিটা বাড়াতে পেরেছিলাম এই ডিজিটাল ডিভাইডটা আমরা একটু আমরা চেষ্টা করেছিলাম কমাতে এবং তারপরে কিন্তু দাম অনেক কমে এসেছে আমরা কিন্তু অনেক কমই কমে নিয়ে আসছি এবং তার ফলে কিন্তু এখন জায়গাটা দেখা যাচ্ছে যে সবাই মোবাইল ফোন ইউজ করছে সেটা একটা 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 বড় একটা আমাদের আমি বলবো যে একটা রেভলিউশন আমরা করেছিলাম যার জন্য আমরা খুব প্রাউড আর কি এই মুহূর্তে আমি যদি বলি যে এখন কিন্তু ডেটা ভয়েস কিন্তু অফকোর্স অনেক এখনও আমাদের বেশি ইউজ হয় মানুষের কিন্তু ডেটা কিন্তু এখন আস্তে আস্তে অনেক বেড়েছে এবং আমরা কিন্তু আমরা দেখছি যে ভয়েস আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে এবং ডেটাই কিন্তু মানুষ বেশি আস্তে আস্তে যদি বলি এখন এখন যদি বলি পার্সেন্টেজ প্রায় থার্টি পার্সেন্ট কিন্তু এখন প্রায় ডেটা ইউজ করছে একটা ইস্যু হচ্ছে কিন্তু আপনাদের রেভিনিউ বলছেন নাকি আর আমি বলি ডেটা ইউজার্স যদি হয় প্রায় প্রায় ফিফটি পার্সেন্টের মতন রেভিনিউ যদি বলে হয় টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট এখন 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 যেটা যেটা আমাদের এখন প্রবলেম যেটা হচ্ছে যে ফোনস কিন্তু এখনও ওরকম পেনেট্রেশন করে নাই অ্যারাউন্ড ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু এখনও স্মার্টফোন যদি আমি বলি পেনেট্রেশন করেছে এখন অনেক বাকি আছে বাংলাদেশে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এখনও ফিচার ফোন এখনও ফিচার ফোন ইউজ করছে সো এটাই কিন্তু একটা বড় একটা আমার মনে হয় যেটা ধাপ 
কিভাবে আমরা আরও স্মার্টফোন বাড়াতে পারি এটা নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করছি যে আরও কিভাবে অ্যাফোর্ডেবল করতে পারি এখন তো বাংলাদেশেও আমাদের বানানো হচ্ছে হ্যান্ডসেট যার ফলে অনেক কমেছে দাম কিন্তু তারপরে মনে হয় আরও বাড়াতে হবে যাতে আস্তে আস্তে কিন্তু স্মার্টফোনের দিকে যাতে মানুষ আরও ইউজ করতে পারে সো আমরা এখন যদি দেখি যে একটা হচ্ছে কীভাবে আমাদের স্মার্টফোন বাড়াতে পারি আর একটা কীভাবে হচ্ছে আমাদের ডেটা মনিটাইজ করতে পারি আমরা কিন্তু যেটা দেখেছি যে ডেটার কিন্তু প্রাইস আমাদের ওয়ার্ল্ডে খুব ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা খুব কম রেখেছি কিন্তু কম রাখার ফলে আমাদের অফকোর্স আমাদের ডেটার এক্সপেনশন হয়েছে এক্সপেনশন হচ্ছে এখন ভলিউমের জন্য কিন্তু অফকোর্স আমরা কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু ভলিউম আছে সেই জন্যই কিন্তু আমরা অফকোর্স আমরা এক্সপ্যান্ড করে যাচ্ছি এবং আমাদের ইনভেস্টাররাও ইনভেস্ট করে যাচ্ছে যেটা বাংলা লিঙ্কের যেটা সমস্যা মাঝখানে হয়েছিল সেটা হয়েছে যে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা কমে গিয়েছিল মাঝখানে যেহেতু আমরা পিছনে পড়ে গিয়েছিলাম অন্যদের তুলনায় তো আমরা কিন্তু গত দুই বছরে আমরা আমাদের দু বছর আগে এরম সাড়ে নয় হাজার সাইড ছিল এখন প্রায় ষোলো হাজার হয়ে গেছে তো আমরা কিন্তু মোটামুটি এট পার যদি বলি অন্য বড় রাপ্রতের সঙ্গে কাছাকাছি চলে আসছি এবং আমাদের কাভারেজটা অনেক বেড়েছে এবং আরেকটা যেটা জিনিস আমরা যেটা করেছি আচ্ছা ডেটা স্পিডের উপর কিসের উপর ডিপ ডিপেন্ড করে ডেটা স্পিড ডিপেন্ড করে হচ্ছে অফকোর্স আপনার যদি অনেক স্টেশন থাকে তারপর আরেকটা হচ্ছে আপনার স্পেকট্রাম যদি বেশি থাকে তো স্পেকট্রাম কিন্তু আমাদের গত দুই বছরে আমরা কিন্তু অনেক ইনভেস্ট করেছি যার ফলে আমাদের স্পেকট্রাম পার সাবস্ক্রাইবার মানে একজনের জন্য যত স্পেকট্রাম দরকার পার সাবস্ক্রাইবার আমাদের তিনটা অপারেটর যদি বলি আমাদের সবচেয়ে বেশি সেই জন্যে আমরা স্পিডটা বেশি দিতে পারছি অন্যদের তুলনায় এই মুহূর্তে সেই জন্যে কিন্তু আমরা দেখছি যে আমাদের কাস্টমাররা অনেক স্যাটিসফাইড যে আমাদের ভালো স্পিড দিতে পারছি কিন্তু এটাতে কিন্তু অফকোর্স ফিউচারের জন্য লিমিটেড না যেমন আমি যদি ফোর জিতে বলি ফিফটি সিক্সটি এম বি পি এস পর্যন্ত যায় কিন্তু আপনি যখন আইওটি আসবে বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসবে আরও স্পিড দরকার হবে তখন ওই যে মানুষ যেটা বলছে ফাইভ জি বা সিক্স জি টেকনোলজিজে যদি যাই ওই ওই সব দিকে আমাদের দিতে হবে আরও স্পেকট্রাম আরও নিতে হবে সো আমরা যেটা বলছি স্পেকট্রাম কিন্তু এখনও কস্ট কিন্তু আমাদের বেশ প্রায় তিরিশ মিলিয়ন ডলার পার মেগা হার্স আমাদের কিন্তু অনেক স্পেকট্রামের কথা যদি কম্পেয়ার করি ধরেন যে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ইন্ডিয়ার সঙ্গে সেটা ইন্ডিয়ার আমি যদি ইন্ডিয়া বা সার্কেল আছে তো ইন্ডিয়ার সঙ্গে ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখন অনেক দাম কমিয়ে দিয়েছে এবং বাইরে কিছু কিছু দেশে দেখা যাচ্ছে যে স্পেকট্রাম ফ্রিও দেয় যাতে মানুষ আরও বেশি ইন্টারনেট ইউজ করতে পারে সো মানে গভর্নমেন্টের ওইটি পলিসি যে আমি সিঙ্গাপুর আছে তারপর ইউরোপের অনেক জায়গায় আছে যেখানে অনেক অনেক স্পেকট্রাম কম দাম দিয়ে তারা বলে যে মানুষ যাতে ইউজ করতে পারে এবং রেভিনিউ তো গভর্নমেন্ট পাচ্ছে যখন ইন্টারনেট বেশি ইউজ করছে তো ওই ওই দিকেও যদি আমরা চিন্তা করতে পারি আমি শিওর যে সরকারের তো এখন গত এক বছর আগে কিন্তু আমাদের স্পেকট্রামের দামটা বেশ কমানো হয়েছে ওই আমরা যে তেইশ মেগে হচ্ছে কিনলাম বেশ কমানো হয়েছে প্রায় তিন চার গুণ কমিয়ে ফেলেছে তো আমরা আশা করছি যে কত করেছে এখন এটা প্রায় আট আট থেকে দশ মিলিয়ন ডলার পার মেগে হচ্ছে এটা তিরিশ মিলিয়ন ডলার মেগে হচ্ছিল তো এটা একটু কমিয়েছে এখন আমরা আশা করছি সরকারের সঙ্গে যদি আরও কমাতে পারে আমরা আরও স্পেকট্রাম কিনতে পারবো যাতে আরও বেটার সার্ভিস দিতে পারি কিন্তু আমি যেটা মনে করি যে আলটিমেটলি তো আমরা তো ওয়ায়ারলেস সার্ভিস দিই ওয়ারলেস মানে মোবাইলে এটাতে সবসময় একটা লিমিটেশন থাকে স্পিডের কারণ এটা কিন্তু মানে বাতাস বাতাসে এবং এয়ারে যায় অনেক মাঝে মাঝে কল ড্রপ হতে পারে কারণ এটা মনে করে কুয়াশা যেমন আর এইবার যেমন শীতকাল কুয়াশাতে কিন্তু আবার দেখা যায় যে মাঝে মাঝে কল ড্রপ হয় কারণ ওই যে বাতাস যেহেতু এটা বাই এয়ার সো এটা কিছু সামনে কিছু আসলে বা মনে করেন আরেক কোনো বিল্ডিং হয়ে গেল তখন দেখা যাচ্ছে আবার একটা প্রবলেম হয়ে যায় সো এই আমার আলটিমেটলি আমাদের উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক টুগেদার ল্যান্ডলাইনের সঙ্গে ফাইবারের সঙ্গে কেমন করে আমরা ফাইবার বাড়াতে পারি এই মুহূর্তে কিন্তু আমরা অপারেটররা ফাইবার দিতে পারি না আর আমরা আমরা ওয়ার্ল্ড লাইনও দিতে পারি না অন্যদের থেকে ভাড়া নিতে হয় বা মনে করেন আমার যেমন টেলিফোন বা ইন্টারনেট কিন্তু আমাদের ওয়ারলেসই দিতে হয় কিন্তু মনে করেন সিঙ্গটেল বা আপনার ইন্ডিয়াতে জিও ওদের কিন্তু দুটাই আছে মোবাইলও আছে এবং তাদের সাবস্ক্রিপশন ল্যান্ডলাইনও আছে তো একটাই বিল দিতে হয় সো মানুষ যেটা যদি মনে বাসার জন্য তার ফাইবার আছে বা বাইরের জন্য তার মোবাইল আছে সো এইরকমও যদি আমরা চিন্তা করতে পারি মেবি আমাদের লাইসেন্সিং এখন বলছি আমরা করতে পারি না কিন্তু আমরা মনে করি যদি পার্টনারশিপ করতে পারি আমি যদি একটা আইপিটিএসপি বা পিএসটিএনের সঙ্গে আমি যদি আমি যদি ইয়ের বিটিসিএল এর সঙ্গে আমি পার্টনারশিপ করি বা কোনো আইপিটিএসপির সঙ্গে পার্টনারশিপ করি আমরা রেভিনিউ শেয়ারিং মডেলিংয়ে যাই যে আমরা ঠিক আছে তোমরাও তোমার থেকে আমি ওয়ারলেস নিলাম আমি তোমার তুমি আমার থেকে ওয়ারলেস নিলে এটার মাধ্যমে আমরা সবাই মিলে মনে করেন একটা সার্ভিস দিলাম
মোবাইলের জন্য একটা বিল ইন্টারনেটের জন্য ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক আউট আমার মনে হয় সব মিলে যদি একসঙ্গে সবাই করতে পারে না একটা পার্টনারশিপ থাকলো কেউ জানলো না কাস্টমার জানবে না যে পিছনে কি আছে আই থিঙ্ক দ্যাটস সামথিং ওয়ার উই শুড গো মানে সত্যি সত্যি যদি আমি টেলিকমিউনিকেশনের ফুল ফোর্সটা ইউজ করতে চাই রাইট ভেরি গুড আইডিয়া হতে পারে এটা আপনি বলছিলেন যে কল ড্রপের বিষয়টা কল ড্রপ নিয়ে আমরা অনেক সময় দেখি যে যারা মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী তাদের থেকে এক ধরনের অভিযোগ থাকে যে সবার থেকে এটা শুধু বাংলা দিক না সবার ক্ষেত্রে এটা বেশি হয় টপ অপারেটর গ্রামীণ ফোন নিয়ে যেহেতু তাদের ইউজারও বেশি কমপ্লেনটা তাদের ও বেশি হয় সো কল ড্রপের রেটটা কি বাংলাদেশে বেশি আমি যদি বলি আমি আপনি বাইরে যদি যান যে কল ড্রপ কিন্তু সব জায়গায় হয় একটা যেটা বললাম কল ড্রপ কিন্তু ডিপেন্ড করে আপনার বে স্টেশনের উপরে কয়েকটা বে স্টেশন আছে কারণ কল ড্রপ কখন হয় একটা বে স্টেশন থেকে আর একটা বে স্টেশন যখন যাচ্ছে মাঝখানে কিছু ইন্টারফিয়ারেন্স হলে বা মাঝখানে হঠাৎ করে কোনো বে স্টেশন নাই কাভারেজ নাই তখন কল ড্রপ হয়ে যায় অথবা আপনার মনে করেন ট্রান্সমিশনে কোনো সমস্যা হলো আবার ট্রান্সমিশন কিন্তু আমাদের না ট্রান্সমিশন আমাদের আবার অন্য আরেকটি লাইসেন্সি থেকে নিতে হয় এনটিটিএন থেকে নিতে হয় ওইখানে কিন্তু আমাদের আবার কন্ট্রোল থাকে না কিন্তু আমি বলবো যে ওয়ায়ারলেস থাকলে কল ড্রপ হবেই এটা নো বডি ক্যান ডু এনিথিং অ্যাবাউট ইট কিন্তু আমরা কিভাবে কমাতে পারি একটা হচ্ছে মোর স্পেকট্রাম স্পেকট্রামে যেটা বললাম যদি আমাদের একটু আর একটু কস্ট এফেক্টিভ হতে পারে আমরা অফকোর্স আরও স্পেকট্রাম নিব এবং এই স্পেকট্রামটা নিলে ক্যা স্পেকট্রাম নিলে ক্যাপাসিটিটা বেশি থাকে ওই যখন হঠাৎ করে হয় কি যখন মানুষ কথা বলছে হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে যে ক্যাপাসিটির জন্য তার কেউ ঢুকে যাচ্ছে কলটা ড্রপ হয়ে যাচ্ছে সো এটা মাঝে মাঝে হয় বাট আমাদের কিন্তু অলওয়েজ ট্রাইং যেতে কমাতে পারি আমাদের বাংলা লিঙ্কের আমি বলবো যে তুলনামূলকভাবে কল ড্রপ একটু কম কারণ আমাদের স্পেকট্রামটা একটু বেশি আছে কিন্তু অফকোর্স যখন যেহেতু আমার সাবস্ক্রাইবার বাড়ছে ওইটাও আস্তে আস্তে আমাদের কিভাবে বাড়াতে হবে এবং কিভাবে একই কোয়ালিটি রাখতে পারি এটার উপর আমাদের কাজ করতে হবে আপনি ডেটা কস্ট নিয়ে বলছিলেন যে বাংলাদেশে এটা ওয়ান অফ দ্য লোয়েস্ট জি এটা এটাও অনেক সময় আসলে দর্শকরা জানতে চায় জি আবার এটা বলে যে বাংলাদেশে ডেটা কস্ট হাই কেউ কেউ যারা বাইরে ফ্রিকুয়েন্ট ভিজিট করে সো তাদের থেকে আমি এটা শুনে থাকি আমরা সো বাংলাদেশে ডেটা কস্ট যদি একটু তুলনামূলকভাবে বলেন যে সাবকন্টিনেন্টের অন্যান্য দেশ বা আমাদের পিয়ার কান্ট্রিগুলোতে কীরকম এগুলো আমি আমি যেটা জানি যে আমাদের কিন্তু ডেটা কাস্ট পিয়ার কান্ট্রি থেকে কম অফকোর্স আমাদের আর আমি যদি আমাদের এফোর্ডেবিলিটিও কম আমাদের অফকোর্স মানুষের আর্নিং কম সেই জন্যই কিন্তু আমাদের কম রাখতে হয়েছে কিন্তু একটা একটা জিনিস যেটা হয় যে ডেটা প্রাইসিং করার সময় আমরা অফকোর্স চিন্তা করে দেখি যে মানুষের অ্যাফোর্ডেবিলিটি আছে কি না তারপরে আমরা প্রাইসিং করি কিন্তু আমি আমি মানুষ কিন্তু এখন রাইট না আমি যেটা দেখছি যে ওদের কস্টের কিন্তু এত বেশি ইস্যু নেই কোয়ালিটির উপর কিন্তু আরও বেশি চাহিদা যেটা আমরা দেখেছি এটা কিন্তু প্রুভ করছে যে মানুষ কিন্তু এখন মোটামুটি ইন্টারনেটকে অ্যাফোর্ডেবল মনে করছে কিন্তু ওরা আরও কোয়ালিটি চাচ্ছে এটা এইটাতেই কিন্তু আমরা এখন কনসেন্ট্রেট করতে হবে যে প্রাইস মনে যদি আমি একটু স্থিতিশীল রাখি বা যদি আমার কোয়ালিটির জন্য আমি একটু বেটার করি আমার মনে হয় মানুষ প্রাইসের জন্য এত সেন্সিটিভ না যেটা যেটা আমি দেখছি কারণ এখন কিন্তু ডেটা ইজ আ পার্ট অফ আমি বলবো যে দৈনন্দিন একটা জিনিস মানে তাদের লাগবে আমি যে কেউ মানে যা যারই দরকার তাদের কিন্তু এখন ডেটা কিন্তু সবারই এখন নেসেসিটি আমি আরেকটা জিনিস বলবো যে আমরা যে এখন অফকোর্স আমরা যে ইন্টারনেট দিচ্ছি এটা কিন্তু আমাদেরও একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যাতে সেফ ইন্টারনেট হয় কারণ এখন কিন্তু ইন্টারনেটে অনেক কিছুই আপনি গুজবও হয় উল্টা পাল্টা মানুষ অনেক কিছু দেখতে প্রচুর প্রচুর তা এখন এবং এই সেটাতে কিন্তু সোসাইটিতে এফেক্ট হচ্ছে আমরা কিন্তু এখন বুঝতে পারছি আমাদের ছেলে মেয়েরা আছে সো হাউ এটা কিন্তু আমাদের বাংলা লিঙ্কের আরেকটা জিনিস যে হাউ ক্যান উই গিভ সেফ ইন্টারনেট এবং হাউ ক্যান ইউ প্রোটেক্ট দ্য সোসাইটি এইটা আমার মনে হয় সরকারের সঙ্গে আমরাও উই আর ভেরি ইগার টু ওয়ার্ক যে এটা কিভাবে আমরা আরও সেফ রাখতে পারি কারণ যদি আপনি দেখেন যদি সেফ না হয় আমাদের সোসাইটি যদি খারাপ হয়ে যায় আমাদের জন্যই খারাপ হবে সো দিস ইজ অ্যানাদার থিং যে আমার যেটা মনে করি এই নেক্সট ফোর ফাইভ ইয়ার্সে আমাদের উই হ্যাভ টু থিং যে হাউ দি হোল সিস্টেম ক্যান ওয়ার্ক টুগেদার যে আমরা একটু অফকোর্স আমরা সার্ভিস দিব কিন্তু সেফ সার্ভিস এবং যাতে আমাদের মানুষ যাতে সেফ থাকতে পারে একটা জিনিস আই উড রিয়েলি আমি যেটা খুব তারিফ করব সরকারের জন্য যে আমাদের বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশান এটা যখন আগে ছিল না অনেক কিন্তু আপনার মানুষ উল্টা পাল্টা সিম নিত এটা কিন্তু করে আমি কিন্তু দেখেছি যে এখন যাই হোক আপনি কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ডিটেক্ট করা যাবে কে নিয়েছে ডিটেক্ট করা যাবে এটা এটা কিন্তু একটা বড় একটা দিস ইজ এ ভেরি গুড এক্সাম্পল যে সেফটিটা কীভাবে বাড়ানো হয়েছে সিমিলারলি আমি আই থিঙ্ক সবাই মিলে আমাদের কাজ করতে
এই যে ইনফ্লেশনের যে চাপ সেটা কি আপনাদের মানুষের খাদ্য ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন ফোন অর ডেটা আই থিঙ্ক দ্যাটস আমরা দেখছি এটা এবং আমাদের কিউ ফোরে আমরা মোস্ট প্রবলি আপনারাও দেখতে পারবেন আমাদের রেজাল্টগুলি যেটা হচ্ছে মোস্ট প্রবলি আমাদের কোয়ার্টার অন কোয়ার্টার কিন্তু কমে গেছে বিকজ কমে যা যেতে পারে বিকজ এটা কিন্তু আমাদের ইনফ্লেশনের কারণে যেটা হয় যেটা দেখছি যে একটু ইউজেজ কমছে সব মোটামুটি সবই একটা এফেক্ট হচ্ছে আমাদের কোয়ার্টার ফোরে একটু গিয়ে হিট হচ্ছে আর কি আর আরেকটা জিনিস যেটা বলবো যে আমরা যেমন আমি বাংলা লিঙ্ক হোক গ্রামীণ ফোন হোক রবি হোক সবাই কিন্তু আমাদের বাইরের ইনভেস্টার এবং আমাদের যে ঢাকা ডিভ্যালুয়েশন হলো এটাতে কিন্তু আমাদের বড় একটা ইম্প্যাক্ট হয়েছে কিন্তু আমাদের বিকজ আমাদের কিন্তু আবার যখন বাইরে আমাদের তো ডলারেই দেখাতে হয় রেভিনিউ তো এটা কিন্তু অনেক আমাদের কমে গেছে কম্পারেটিভলি বিকজ আমার টাকা ডিভ্যালুয়েশন আমার কিন্তু রেভিনিউ এরকম বাড়ে নাই কিন্তু ডলার যেহেতু অনেক কমে গেছে এক্সচেঞ্জের কাটা কিন্তু আমাদের কিন্তু একটা বড় একটা একটা ইস্যু হচ্ছে আর কি অন্য দেশ গুলোর তুলনায় আর কি তো আমরা তো জানি যে এই যে টেলকো এই ধরনের কোম্পানি আপনাদের কন্টিনিউয়াস ইনভেস্ট করতে হয় জি বিনিয়োগ করতে হয় তো এখানে তো টেকনোলজি বা হার্ডওয়্যার এনি ইকুইপমেন্ট সবই তো আসলে ইম্পোর্ট করতে হয় এই যে বাংলাদেশে তো ডলারের উপরে একটা প্রেশার এক্সচেঞ্জ রেট যেটা বলছিলেন একশো এইটি ফাইভ এইটটি সিক্স থেকে সেটা এখন হান্ড্রেড টেন বা তার থেকে বেশি সেটাও কি আপনাদের বিজনেসে কি কোনো ধরনের ইম্প্যাক্ট পড়ছে অ্যাবসলিউটলি কারণ আপনি এগিন আমরা কিন্তু টাকায় রেভিনিউ পাচ্ছি ডলারে না কিন্তু আমাদের ইকুইপমেন্ট কিনতে হয় ডলারে সো এখানে কিন্তু আমি একটা জিনিস মনে করি যে সরকারের কিন্তু আরেকটু বিবেচনা যদি করে দেখতে পারে একটা জিনিস বলা হয় অ্যাক্টিভ শেয়ারিং সেটা হচ্ছে আমি বা আমি যদি আমার আরেকটা অপারেটিভ গ্রামীণ ফোন থাকে বা রবি থাকে আমরা কিন্তু একই ইকুইপমেন্ট শেয়ার করতে পারি ইনস্টেড অফ ইম্পোর্টিং ইকুইপমেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে মনে করেন ওদের প্রায় গ্রামীণ ফোনের যদি বিশ হাজার সাইট থাকে আমাদের ষোলো হাজার রবির আঠারো হাজার প্রায় এরকম যদি সবার সাইট থাকে এবং সবাই যদি আমরা শেয়ার করতে পারি আপনি দেখেন কীভাবে কাভারেজটা বেড়ে যাবে রাইট সো এইটা আমি যেটা আমি অলরেডি সেটা কি কি রেস্ট্রিকশান আছে এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ শেয়ারিং অ্যালাউড না রেগুলেটরি অনুযায়ী বা আমরা আমি 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 আমাদের আপনি জানেন নতুন মন্ত্রী মহোদয় এসেছেন তো ওনার সঙ্গে আমাদের আমাদের আছে কথা হচ্ছিল যে কীভাবে ওনাদেরও একটা ফোকাস হচ্ছে কীভাবে ডলারের উপর আমাদের কমানো যায় সো দিস কুড বি এ ভেরি গুড অপরচুনিটি আমাদের কীভাবে আমরা এক সব এটাকে বলে অ্যাক্টিভ শেয়ারিং অফ ইকুইপমেন্ট কীভাবে এটা করে আমরা সবার নিজেদের মধ্যে শেয়ার করলাম একটা ফর এক্সাম্পল ইনডোর বিটিএসের কথা বলি এখন কিন্তু আউটডোর মোটামুটি কাভার আছে কিন্তু মানুষের কমপ্লেন হচ্ছে ঘরের ভিতর নাই কাভারেজ এইটা কিন্তু একটা বড় ইস্যু অনেক বিল্ডিংয়ে অনেক অফিসে তো দেখা যাচ্ছে যে একটা বা এক একটা বা দুইটা অপারেটরের তাদের ইনডোর বিটিএস আছে এটা কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সব জায়গায় শেয়ার্ড মনে করেন একজন যদি বিল্ড করে সবাই শেয়ার করতে পারবে এবং অফকোর্স কমার্শিয়াল বেসিসে তো আমি যেটা মনে করি যে এইটাও কিন্তু আমার মনে হয় রেগুলেটরকে এটা সবাই কি বলা যে কোনো বিটিএস যদি বিল্ডিংয়ে থাকে সবাই যাতে শেয়ার করতে পারে এটা কিন্তু হলে আপনার ইনডোর কাভারেজটা অনেক বেটার হবে এটাও কিন্তু আমার মনে হয় যেটা এই নতুন সরকার যিনি যারা আসছে এটা থেকে যদি বিবেচনা করতে পারে খুব ভালো হবে ইনডোর কাভারেজটা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কোয়ালিটিটা বেটার করার জন্য রাইট আমরাও আশা করি যে এটা তো গুড আইডিয়া এটা তো সবার জন্য ভালো সরকারের জন্য ভালো দেশের জন্য ভালো ব্যবহারকারীর জন্য ভালো তবে ভাই এই যে মোবাইল ফোন মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এম আমরা যদি দেখি যে গত এক দশকে বাংলাদেশে আসলে এখানে অনেকটা রেভলিউশন হয়েছে যে এক সময় আসলে এই সেন্ডিং অ্যান্ড রিসিভিং মানি এগুলো খুব ডিফিকাল্ট ছিল একটা গার্মেন্ট ওয়ার্কারের এই টাকাগুলো অনেক সময় পাঠানোর জন্য যেতে হতো বাড়িতে সো সব কিছু লাইফ হ্যাজ বিকাম ইজি অনেক ক্ষেত্রে তো এটা তো ব্যাংকলেট মডেল বাংলাদেশে চলছে টেলকোরা ইন্টারেস্টেড ছিল বাট সেটা অ্যালাউ করা হয়নি সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে আমরা দেখেছি বাট এই যে টেলিকম কোম্পানিগুলো অপারেটর তার কিভাবে আসলে এম এফ এসের সাথে আরও বেশি এনগেজ হতে পারে বা সেটা দেশের অর্থনীতিতে সেটা পজিটিভলি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে যেটা বলছিলেন যে অ্যাক্টিভ শেয়ারিং অফ ইকুইপমেন্ট সো এভাবে কি আপনার এই যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের সঙ্গেও টেলিকম 
কোম্পানিগুলোর এনগেজ হওয়ার সুযোগ আছে না অ্যাবসলিউটলি আপনি জানেন যে অ্যাকচুয়ালি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস যারা এখন দিচ্ছে দুটো দুটো কোম্পানি রাইট নাও ওরা আমাদের উপরে রাইড করছে এবং আমাদের কাস্টমার বেসকে কিন্তু তারা ইউজ করছে সো আমরা যেটা মনে করি আমরা যদি আরও কোলাবোরেশন করতে পারি একসঙ্গে যে আরও কীভাবে আমরা সহজ করতে পারি এম এফএসকে আর একটা জিনিস আমি যেটা বলবো যে এম এফএস এই যারা ইউজ করছে এটা কিন্তু বাংলাদেশের একটা বড় ইস্যু কিন্তু ট্যাক্স ব্র্যাকেট আমাদের কিন্তু এখনও কিন্তু ট্যাক্স ব্র্যাকেটটা খুব কম আপনি চিন্তা করে দেখেন যারা মোবাইল ইউজ করছে তাদেরকে যদি ট্যাক্স ব্র্যাকেটে আসা যেত প্রায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনার ট্যাক্স প্যাকেটে এদেরকে নিয়ে আসা যেত ওইটাতে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি একসঙ্গে এবার যারা যারা মোবাইল সাবস্ক্রাইবার তারা যদি ট্যাক্স প্যাকেটে আসতে পারতো তাহলে কিন্তু গভর্নমেন্টের ট্যাক্স কিন্তু অনেক অনেক বেশি হতো এবং কিছু সেক্টরকে না ডিপেন্ড করে সবার উপর যেটা সেক্টর করা যেত আমি যেটা মনে করি যে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস হ্যাঁ আমরাও চেয়েছিলাম আমাদের কারণ আমরা জানি যে আমাদের বেসটা অনেক আছে মানে মোবাইল সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইবার অনেক বড় বেস আমরা যদি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস পেতাম অফকোর্স অনেক তাড়াতাড়ি এই এই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু সবাই পেতে পারতো কিন্তু এখন যেহেতু পাইনি ইটস ফাইন আমরা এখন উই আর সিং যে আমরা কীভাবে কোলাবোরেশন করতে পারি আমার তবুও আমাদের রিকোয়েস্ট থাকবে যদি আমরা এখন যেমন কিছু আমরা কিছুই করতে পারি না এম এর সঙ্গে আমরা যদি কিছু পার্সেন্টেজও ফেতে পারতাম যে ঠিক আছে চল্লিশ পার্সেন্ট বা পঞ্চাশ পার্সেন্ট মোবাইল অপারেটর থাকতো পঞ্চাশ পার্সেন্ট আরেকটা অর্গানাইজেশন থাকতো ওই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের কিন্তু অনেক বেশি আরও স্কোপ থাকতো একসঙ্গে কাজ করার জন্য সো আমি আশা করছি যে এই এই এটা বাড়াবার জন্য মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস আমাদের যেমন বিভিন্ন দেশে আছে আমাদের যে অন্য অপারেটররা আছে আমাদের গ্রুপে তারা কিন্তু খুব ভালো করছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস দিয়ে তারা কেন এবং তাদের কিন্তু হিউজ রিচ ওইটা যদি আমরা এখন এখানেও কপি করতে পারতাম দিস উড বিন রিয়েলি গুড বাট এই মুহূর্তে আমরা মনে করি যে আরও কীভাবে কোলাবোরেশন আরও কীভাবে করা যায় এম এফ এস কোম্পানিদের সঙ্গে আপনারা তো ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স চেয়েছিলেন যদিও সেটা আপাতত জি দেয়নি বাংলাদেশ ব্যাংক বাট চেয়েছিলেন এটা তো আসলে এক ধরনের ব্যাংকিংয়ে জি সো টেলিকম অপারেটর হিসেবে আসলে আপনারা কি করতে চেয়েছিলেন বা আপনারা মনে করেন যে এখানে আপনাদের কন্ট্রিবিউট করা সম্ভব ওই যেটা বললাম যে আমাদের কিন্তু এখন আমাদের প্রায় সাড়ে সাড়ে চার কোটি সাবস্ক্রাইবার এবং আমরা যদি ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ের লাইসেন্স পেতাম আমাদের প্রায় তিন চার কোটি সাবস্ক্রাইবার অলরেডি ডিজিটাল ব্যাংকে ইনকর্পোরেট হতে পারত সো সেই জন্যই আমরা এবং তাদের কিন্তু ইনফ্যাক্ট আমরা যে আমরা যে ডেইলি যে তারা তারা টপ আপ করে ইনফ্যাক্ট তারা কিন্তু আমাদের সঙ্গেই ডেইলি আমাদের ইন্টারাকশান আছে তো তাদেরকে যদি আমরা অন টপ অফ দ্যাট আমরা ডিজিটাল ব্যাংকিং ফেসিলিটি দিতে পারতাম এটা কিন্তু অনেক অনেক আরও সিনার্জি বাড়তো যেই জন্যে কিন্তু অন্য দেশে কিন্তু অনেক দেশে দেখা যাচ্ছে যে মোবাইল অপারেটরদের কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিং লাইসেন্স দেওয়া হয় সেই জন্যই আমরা মনে করেছিলাম যে এবার আমরাও অ্যাপ্লাই করতে পারি এই একটা এই ফর দি ফার্স্ট টাইম কিন্তু আমরা এখন দেখছি যে বাংলাদেশ ব্যাংক কিন্তু আমাদের পারমিশন দিল যে হ্যাঁ মোবাইল অপারেটরও কিন্তু ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে আসতে পারবে আগে কিন্তু ছিলই না সো দিস ইজ এ গুড স্টেপ কিন্তু তারপর যেটা আমরা দেখেছি যে কিছু রেগুলেশন ব্যাংকিং রেগুলেশন আছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে দশ পার্সেন্টের বেশি একটা শেয়ার হোল্ডার থাকতে পারবে না সো এখানে আমরা যেটা দেখে দেখলাম যে যদি আমরা আমরা যদি এখানে যাই সো দেখা যাবে আমার আমার শুধু দশ পার্সেন্ট থাকবে এবং নব্বই পার্সেন্ট অন্য কারোর সঙ্গে করতে হবে সো ওইখানে তো আবার ইস্যু হয়ে যায় যে কন্ট্রোলিংটা কিভাবে হবে দ্যাটস ওয়াই মানে এই মুহূর্তে ইস্যুটা আছে বাট আমার যেটা মনে হচ্ছে যে সরকার যেহেতু এখন দেখেছে যে ডিজিটাল ব্যাংকিংয়ে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসে অপারেটরদের আসা উচিত আই থিঙ্ক কিছু চেঞ্জ আমরা আশা করছি রাইট পার ক্যাপিটা যদি আমরা ধরেন যে ইন টার্মস অফ মানে টাকার ক্ষেত্রে ধরি যে আমাদের এখানে পার ক্যাপিটা মোবাইল ফোনে খরচ কি আমাদের তুলনামূলক দেশগুলো থেকে কি বাংলাদেশে কম না কি সেটার আসলে কীরকম এগেইন আমি যেটা বলছি যে আমাদের রেভিনিউ কিন্তু এবার পার আরপু অ্যাভারেজ রেভিনিউ পার ইউজার কিন্তু ওয়ান অফ দি লোয়েস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানুষ কিন্তু খরচ কম করে এবং মোবাইল সার্ভিসটা পায় এটা হিস্টোরিক্যালি যদি পার্সেন্ট আপনি যদি ফিগারে না বলতে চান পার্সেন্টেজ যদি বলেন যে ইন্ডিয়া থেকে কি এটা আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট অর লেস দ্যান দ্যাট ইন্ডিয়া কিন্তু এখন ডেটা অনেক বেশি ইউজ করছে তাদের কিন্তু আমি আমি বলবো যে তারা আমাদের থেকে প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট বেশি হয়ে গেছে আগে যেটা কম ছিল তারা কিন্তু এখন ডেটা ইউজেজ বেড়ে গেছে এবং আরেকটা জিনিস যেটা হয়েছে যে ইন্ডিয়াতে কিন্তু এখন আস্তে আস্তে আবার ডেটা প্রাইসটাও তারা একটু বাড়িয়েছে সো আর পু একটু বেড়েছে আর কি ওদের রাইট আচ্ছা আমরা একটু ফরওয়ার্ড লুকিং যে সামনে এই যে নতুন বছর শুরু হলো এবং একই সঙ্গে
সব জায়গায় যেটা লাগছে আই টোয়েন্টি ফোর উইল বি ডিফিকাল্ট যেটা আমরা প্রত্যাশা করছি তারপরে উইল বি ইউ নো প্রোয়াক্টিভলি এবং কনফিডেন্ট থাকা উচিত যে বাংলাদেশে কিন্তু আমরা কিন্তু অনেক কিছু কাটিয়ে উঠতে পারি এবং আমরা কিন্তু খুব আমি বলবো যে রেজিলিয়েন্ট আপনি কোভিড দেখেন কোভিডে কিন্তু আমি বলবো যে আমরা উই প্লেড এ বিগ রোল মানে আমরা অপারেটর যদি না থাকতো ভ্যাকসিন কিন্তু সব জায়গায় এত তাড়াতাড়ি যেতে পারতো আমরা কিন্তু উই রিলি হ্যাপি যে আমরা উই কুড প্লে এ বিগ পার্ট মানে আমাদের মেসেজ গিয়েছে আমাদের থেকে এবং আমরা যে আমরা কিন্তু কোনো সময় কোভিডে কিন্তু আমাদের সার্ভিস কোনো সময় ডাউন হয় নাই ইনফ্যাক্ট আমরা চেষ্টা করেছি যাতে কোভিডে আরও বেটার সার্ভিস দিতে পারি সো এটা কিন্তু গভর্নমেন্ট অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে সো এটা কিন্তু আমরা যেটা মনে করি যে আমাদের রেজিলিয়েন্স যেহেতু আছে আই থিঙ্ক ইলেকশন এখন হলো হোপফুলি মানুষ কিন্তু আর একটু আই থিঙ্ক দে উইল স্টার্ট টু স্পেন্ড এবং তারা আশা করছে যে তারা একটু মোর কনফিডেন্ট হবে গত চার পাঁচ মাস মনে হয় একটু মানুষ বুঝছিল না কি হবে না হবে সো একটু মনে হয় ব্যাক স্টেপ ছিল বাট আমরা আশা করছি যে এখন কিন্তু আরও বেটার হবে ইনফ্যাক্ট আছে ট্রাফিকও কিন্তু অনেক বেশি তো ট্রাফিক বেশি হলে আমাদের জন্য ভালো মানুষ কথা বলে ফোনের মধ্যে সো আই আই থিঙ্ক ইনশাল্লাহ উই আর স্টিল হোপফুল বাট ইট উইল বি ডিফিকাল্ট আমাদের যেটা বলছে যে হাউ আমরা কিভাবে আরও এফিসিয়েন্ট হতে পারি আমরা কিভাবে ডলারের উপর কম নির্ভরশীল হতে পারি এবং কিভাবে আমরা সবাই শেয়ার করে আরও বেটার সার্ভিস দিতে পারি আমার মনে হয় টোয়েন্টি ফোর উইল বি দ্যাট ইয়ার যে আমরা কিভাবে দেখাতে পারি যে ফাইন আমার কিন্তু যদিও গ্লোবাল ইকোনমির ইস্যু আছে আমাদের ইকোনমিক ইস্যু আছে বাট হাউ আমরা রেজিলেন্স সবাই একসঙ্গে কিভাবে কাজ করে আরও বেটার করতে পারি সরকারের থেকে আপনারা কি আশা করেন টেলকো ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ফিফটি ফোর পার্সেন্ট আমাদের ট্যাক্স আচ্ছা এখনো মানে টোটাল টোটাল ট্যাক্স এবং আপনি যদি বলেন যে আমি যদি কোম্পানি ট্যাক্স যেটা হয় কর্পোরেট ট্যাক্স আমাদের হচ্ছে টোব্যাকোর মতন মানে উইচ ইজ আনবিলিভেবল ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফোর্টি ফাইভ পার্সেন্ট এবং যারা লিস্টে তাদের ফর্টি পার্সেন্ট কিন্তু আপনি দেখেন যে ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট মানে মানে ইউজুয়ালি ট্যাক্স কাদের বেশি হয় যাদের সম মানে সিটিজেন যুদ্ধ খারাপ আপনি যদি অন্য ইন্ডাস্ট্রির কথা বলেন যে যে এদের দ্বারা সিটিজেনদের জন্য খারাপ আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উই আর আমরা কিন্তু জিডিপি বাড়াই আমরা কিন্তু সিটিজেনদের জন্য আমরা কমিউনিকেশন বাড়াচ্ছি উই আর ডিভাইডিং দ্য ডিজিটাল ডিভিডেন্ট উই আর ডিক্রিজিং দ্য ডিভিজিটাল ডিভিডেন্ট কিন্তু আমাদের দেখা যাচ্ছে সবচেয়ে ট্যাক্স বেশি সো এইটা কিন্তু আমরা যদি সরকার যদি আমাদের একটু দেখতে পারে যে কীভাবে একটু আমরা যদি একটু ট্যাক্স কিন্তু কমালে আমরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে ইনভেস্টমেন্ট বাড়লে আরও কাভারেজ বাড়বে আরও কমিউনিকেশনের আরও ফেসিলিটি বাড়বে সো এইটা একটু আমাদের প্রত্যাশা যে এইবার বাজেটে যদি একটু দেখতে পারে সরকার যদি আমাদের কিছু যদি লিভাই দেওয়া যায় বা গ্র্যাজুয়ালিও যদি সেটা একটা কমায় যে নেক্সট বাজেটে হয়তো কিছুটা কমালো পরে আরও কিছুটা কমালো যেহেতু আমাদের অর্থনীতির সাথে এটা আসলে ইন্টারনেট প্রোভাইডার সো এগুলো ইন্টিগ্রেট করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস প্রোভাইডার যারা তাদের সঙ্গে আরও বেশি ইন্টিগ্রেট করার আরও সুযোগ আছে সো তো এবং ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ টিভিএস স্টুডিওতে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ভাই দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের আমরা আলোচনা করলাম টেলকো ইন্ডাস্ট্রি এবং বিয়ন্ড যেটা বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং আলোচনায় চলে আসলো যে আসলে অর্থনীতি যে চাপে আছে সেটা কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে যে সবার আসলে খরচটা একটু তারা কমিয়েছে যেটা হয় যে ইনফ্লেশনের চাপে সবাই সব সময় অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করে যে একটা কমানো একটা বাড়ানো এভাবে সো অনেক ধরনের আমরা যে পয়েন্টসগুলো আলোচনা করলাম সরকারের আসলে টেল টেলিকম অপারেটরদের সঙ্গে কলাবরেট করার জন্য আরও অনেক বেশি স্কোপ আছে যেটা স্পেকট্রাম ফিসটা কমিয়েছে তারপরে হচ্ছে যে এই যে বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে কিভাবে আর আরও বেশি কোপারেশন কলাবরেশন বাড়ানো যেতে পারে সার্ভিস কোয়ালিটিতে তাতে বাড়বে এই যে কল ড্রপ নিয়ে যেটা কমপ্লেন সেগুলো থাকবে না বা আপনার ইন্টারনেট ইউজের ক্ষেত্রে বেশি স্পিড পাওয়া যাবে সো দর্শক আমরা আশা করি যে সরকার এগুলো বিবেচনা করবে এবং এই ইন্ডাস্ট্রি আরও বেশি ফ্লারেশ করবে এবং অর্থনীতিও আসলে আরও বেশি গতিশীল হবে সো দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের আলোচনা ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন Thank mm-hmm. you.